Hi everyone, welcome to IEC. Today we are going to have a standard GK topic of SSC GD. So when you clearly see SSC GD, so Staff Selection Commission GD edit me choose another general duty. So the road chase are general awareness from the manako 20 questions to say, right? Make under the definition. So e 20 questions key manaki and a question two marks cavity 40 marks. E 20 questions to manako all types of general awareness questions on tie. Don't lo manko standard GK questions could hang on tie. Cabati man main chest on te e previous question papers to one at twenty standard GK questions manam with these kuni. What man we can discuss chess a pregnant chair bottom. So then well in the manako a standard of questions are other than penuka clarity and the manako or sundi. So our addition to manu you can session my prime change right and you could have pretty question could have been 15 seconds time over in the return day if 15 seconds low mirror question answer is a pattern change so here we go first question and then which state won the Vijay Hazara trophy in 2017 2018 so our summer song Vijay Hazara trophy in a girl's gonna 20 rastam in the place of so which state has won this okay and these are question 10th and 2023 first shift okay Kerala Maharashtra Karnataka Uttar Pradesh okay so your time starts now Okay, see here Vijay Hazara Trophy 2017-2018. Now, if you see this, uh, this is also called as Ranji One Day Trophy. So, this is Ranji 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 Trophy and Guran Tamu, Ranji One Day Trophy and Guran and Amjitan. So, basically, I am choosing that this is India one of the different different states. Okay, and these states are a team and they are participating in the so 2017-18 लो यो का trophy जरी ना पड़ो ये question मान को इश यो का SSG लो अड़िया रखा बटे मिच्छुस ना डरे आ time लो अच्छा सर कि 2017-18 लो इधे कर्नाटक का trophy इन गज करने जरी नहीं योग्य चुकना रहने कर्नाटक का study trophy इन गज करने जरी नहीं चार साल साल दस कर्नाटक की trophy राड़म जरी and एक बार उसमें choose ना डे highest number of trophies मान को तमिलनाडु गज करने जरी नही इनको क्या विषय में इन्हें दिख रहा है? वेरी रीसेंट का अंडर 2023 लो जरिया 20 रंजी ट्रॉफी है तुम दो ये को विजय हजार ट्रॉफी है तुम दो दिन ही गिल्च कुनाट 20 बोर्ड ऐ दिए अंटे सावराष्ट्र सावराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड वालों एक और 2023 विजय हजार ट्रॉफी ने गिल्च कुनाट जरिया अंटे विजय हजार which of the following is the Thanksgiving festival of Maharashtra where bulls are honored as they are considered indispensable to farming? Okay, and the best and key you can get the bulls and they are under the level today. I will tell you that you can get the bulls and the festival of Banga Angels are under the eye of the bulls. You will honor this under what you will do. You will do what you will do. You will do what you will do. You will do what you will do. So, this festival is just under the man. Press the camera. So, you can make a Sankranti a polar festival. कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल आ लेकिन बदो गुड़ी पढ़वाना सो ये फेस्टिवल की ये ये उनका सेमिनी मानुं चेडम जरूरत होने महाराष्ट्र वाले दिन प्रश्न ओके सो 20 सेकंड्स योर टाइम सेट्स ना Okay, time is up. So, इकरो चेस तरीके मान को ये festival ने मान में एमंट मंटे pola festival ने जेपे संटा। एमंट मंडे pola festival ने जेपे संटा मो। Basically का इधी मान को श्रावण मास में लो जरूरत है। इकरा श्रावण मास। It happens in श्रावण मास। श्रावण मास। So, this happens in श्रावण मास। It's called as a pola festival. In श्रावण मास, it happens on अमावस्या। अमावस्या। श्रावण मास। अमावस्या, ओके, पोला फेस्टिवल, ओके, एंड व्हेन यू सी दिस गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा इज जस्ट लाइक उगादी इन महाराष्ट्र, सो उगादी इन महाराष्ट्र सर्वेड एस व्हाट गुड़ी पड़वा, एंड मकर संक्रांति इज मेनली सेलेब्रेटेड इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु रीजन्स, ओके, सो दिस 
Who was the first Indian to conquer the English Channel from Dover to Calais in 1958 and also only man to swim the oceans of the five continents in one calendar year in 1966. Okay. So, your questions are nothing but Mihir Sen, Ajit Patel, Kashaba Jadav and Ramanathan Krishnan. Okay. Your time starts now 20 seconds. Okay, so if you see this, uh, very very important, this question has come many times in the examination, sir. Okay, this has been asked on 10th January 2023, first shift. So, the right answer is Mihir Sen, very much repeated question. Okay, so when you come to this, one more important thing, the question also can come in such a way that, uh, where is this English channel located? Okay, so English channel is the, uh, what is it called as a strait, okay, which is located uh, between uh, Great Britain, Great Britain, and uh, North France and North France. So, between Great Britain and North France, we have got this uh, English channel and is the first person to swim across this English channel. Not only this, uh, he also swam across the five continents. Okay. So, uh, this Mir Sen question has been coming regularly in the examination. So, the right answer is nothing but Mir Sen is the right answer. Who has been appointed as the state brand ambassador of the Uttarakhand government in August 2022? Okay. And it is the Rohit Shetty or Akshay Kumar or Dinesh Karthik or Rishabh Pant. So, brand ambassadors is one type of question that is coming in the examinations. Okay. Your time starts now. 15 seconds. Okay. So, here... The state brand ambassador of the Rakan is nothing but Rishabh Pant. Who is that? Uh, Rishabh Pant. So, here one more important thing I will tell you. One person recently again got reappointed as the UNESCO brand ambassador. UNICEF. UNICEF, UNICEF brand ambassador is nothing other than Sachin Tendulkar. Who is that? Uh, Sachin Tendulkar. So, Sachin Tendulkar got appointed as UNICEF brand ambassador and for many years is got appointed as a UNICEF brand ambassador. So, this kind of questions also can come in the examinations. Jago is the major style of which of the following forms of Indian classical dance. Okay. So, here very clearly they are saying that we are speaking about Indian classical dances. In the classical dances, there are different different style and there is one style called Jagoi. So, to which Indian classical dance this Jagoi style belongs to? That is the question. So, your time starts now 20 seconds. Okay, so we have got Manipuri, Satriya, Kathak and Odissi. The right answer is nothing but Manipuri. Okay, so if you see here, uh, the, all these are nothing but classical dances. Now, when do you call a dance as a classical dance? You call a dance as a classical dance if it is recognized by Sangeet Natak Academy as Shastri and Rutya. So, there is an academy called Sangeet Natak Academy. What is the academy called as a Sangeet Natak Academy? So, the Sangeet Natak Academy as should recognize it as the Shastri and Ruthya. Then you call it as a classical dance. Now, if you see that in India, we have got eight classical dances. How many? Eight classical dances. What are the eight classical dances? So, already mentioned four are nothing but Manipuri, Satriya, Kathak, Odyssey. Apart from this, we have got a Bharatanatyam. What do you have got? Bharatanatyam. We also have a classical dance called as Kuchpuri. Kuchpudi. We also have got classical dances Kathakali. 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 We also have a classical dance called Mohini Ettam. Mohini Ettam. And apart from this, even the Chow is considered to be a classical dance. Chow. So this is the ninth one. Chow. Okay. So if you see that Manipur is the classical dance of Manipur, Satri is the classical dance of Assam, Kathak is the classical dance in Uttar Pradesh and all North India, you can see that. Odyssey is the classical dance of Odisha. And Bharatanatyam is the classical dance of Tamil Nadu, Kuchpur is the classical dance of Andhra Pradesh, and Kathakali and Mohiniyatam are the classical dances of Kerala. 
and Chow is a classical dance of Jharkhand and West Bengal. Okay, so these are very very important uh, classical dances. Okay, and uh, this Jaga is the style of classical dance in Manipur. In Manipur. Okay, so the right answer is nothing but Manipur is the right answer. Rupees two thousand banknote of Mahatma Gandhi series has the motif on its back. Okay, which motif on its back? Red Fort or Sun Temple Konark or Mangalyan or Rani Ki Wow. So they are asking you that uh, on Mahatma Gandhi uh, two thousand rupees note that we, which was recently uh, removed from circulation. All right. On that uh, there is one motif, there is one symbol. So which symbol is present on that? That is the question has been asked. So is it Red Fort or Sun Temple Konark or Mangalyan or Rani Ki Wow? Take 20 seconds of your time and answer this question. So, what is the answer for this question? The answer is nothing but Mangalyan. So, how do you remember these things? Very simple, I tell you. Now, if you arrange the all the currency notes in a one format, okay, how do you arrange? First, 2000 rupees note, then we have got 500 rupees note, then we have got 200 rupees note, then you have got 100 rupees note, then you have got 50 rupees note, okay. After 50, the next note that came into circulation is a 10 rupees note. Okay, then we got 20 rupees note into circulation. Why did I write like this? There is a reason. I kept from this I can make it into one, one, uh, one, 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 sh one for shape you can say like this. Okay, so it is looking like an arrow mark. It's looking like an arrow mark. So now with this arrow mark, I can tell you how to easily remember these uh, motifs. See here, first and foremost, what is that? Uh, the first one is highest. It should be very, very high. So high means what? It should be in the sky. So there is nothing but Mangalyan. Mangalyan. Okay. Next, you have to come down. When you come down, since we are speaking about the currency of India, you have to come to India. And the important place in India would be the capital city of India. What is the capital city of India? Delhi. In Delhi, what do we have? Red Fort. So on 500 rupees port, we have got Red Fort. Okay. Then uh, from Delhi come down. When you come down, you come to the central India. In central India, what do we have got? Uh, we got Sanchi Stupa. Sanchi Stupa. Okay. Now you have come to central India. Now turn towards the right. When you turn towards the right and go, you go to Gujarat. In Gujarat, what do we have? Uh, Rani Ki Wow. You got uh, Rani Ki Wow. From Gujarat, uh, go in this diagonal fashion. When you go diagonal fashion, you go to Karnataka. In Karnataka, what do we have? Uh, you have got Hampi with Chariot. Hampi with uh, Chariot. From Karnataka, again, take a diagonal path. Then you go to diagonal path, you go to Odisha. In Odisha, what do you have got? Uh, Sun Temple Konark. Sun Temple Konark you have got. Sun Temple Konark. Okay. From there, from Odisha, turn towards this side, you go to Maharashtra, you got Ellora Caves. Ellora Caves. So, like this, sir, if you remember this arrow mark and connect those to the places in India, okay, then you get all the important uh, motifs that are present on the currency notes. So, 2000 rupees currency note is Mangalyan, 500 rupees is Red Fort, 100 is Rani Kebao, and 50 is Ampi with Chariot, 10 is Sun Temple Konark, and 20 is Ellora, and 200 was Sanchi Stupa, right? So, this is how you remember. So, if you ask you Red Fort, you should say 500 rupees note, okay? If you ask you Sun Temple Konark, 10 rupees note. When you ask you Rani Kewa, 100 rupees note. So, immediately you should get the places, and the places where are they present? Is it from right hand side or left hand side, or bottom or center? So, based on that, you can give an answer for this question. So, this is an easy way, easy way of remembering the motives of these currency notes. Tapan Kumar Patnaik won the Sangeet Natak Academy Award in which dance form? In which dance form did he get this Sangeet Natak Academy Award? Is it Odyssey? Is it Chow Dance? Is it Kuchipudi? Is it Satriya? Okay, your time starts now. 20 seconds.
Yeah, time up. So, yeah, right answer is nothing but Chow. I told you that Chow is also a classical answer. It is specific to Jharkhand and West Bengal. So, in Jharkhand and West Bengal, you can see this uh, Chow dance. Okay, what do you see? You can see in Odisha, Kuchpur, you can see Andhra Pradesh, Satriya, you can see in Assam. Now, who is giving this award? Uh, Sangeet Natak Academy is giving this uh, award. So, let's try to understand few important about Sangeet Natak Academy. So, when you speak about Sangeet Natak Academy, okay, when you speak about Sangeet Natak Academy, you should know that the Sangeet Natak Academy Award started in the year 1952. It started in the year 1952. In 1952, Sangeet Natak Academy was started. And the purpose of Sangeet Natak Academy is to encourage the culture and art of the region. So, to increase the culture and order of the region, they started the Sangeet Nadak Academy Award. This award is not given to a single person, it's given to different different people who have done excellent in their own arts. Okay. So, that's how very, very important Sangeet Nadak Academy, right? And classical languages are recognized as a Shastra and Nutya by Sangeet Nadak Academy only. So, we started in the 1952. Okay. And it's Maulana Abul Kalam Azad, who was the Minister for Education who is responsible for the establishment of Sangeet Natak Academy. Okay? And Maulana Abul Kalam Azad birthday is celebrated as National Education Day on 11th of November every year. Right? So, with respect to Sangeet Natak Academy. Okay? Next. Who was the first flag bearer for India in the Olympics? So, for Olympics, who was the first flag bearer? Okay? Dhyan Chan, Lal Shah Bhokhari, Jafar Iqbal, Purma Benerji. Who is the first Indian flag bearer? Okay, your time starts now. Okay. So, the first black bear for India in Olympics is nothing but Purma Benerji. Okay, who is the answer? Purma Benerji is the right answer. Now, when you come to Purma Benerji, in 1920 Olympics, in 1920, he was the flag bearer. He was the flag bearer. And for the first time, India got Olympic gold in the year 1928. 1928 in the field of hockey. In the field of hockey. Till now, India received six Olympic golds in hockey. And uh, for three times, uh, Dhyan Chand was one of the important players uh, in India winning the Olympic golds. Okay. And uh, Amsterdam was the first uh, uh, Olympics that where India received the gold medal. Okay. And in 1920 Olympics, uh, Purma Benerji, who is a sprinter, she is a sprinter. She is the one who is, uh, who is the flag bearer for this uh, Olympics. Okay. Mahashivaratri is celebrated in the Hindu month of uh, Honor of the Hindu deity Lord Shiva in which month? Hindu month or which month? Is it Chaitra Masam, Falguna Masam, Kartika Masam, Baisakhi? In which month are we celebrating this? Uh, what is it called? Mahashivaratri. Okay, your time starts now. 20 seconds. So, here if you see that uh, the right answer is that but Falguna. So, Hindu calendar also has got 12 months, right? Out of these 12 months, uh, the month will start from uh, Chaitram. So, the first month of the Hindu calendar is nothing but Chaitram, and the 12th month of Hindu calendar is nothing but uh, Falguna. Okay? So, you know that uh, in Hindu calendar, the month starts from uh, Ugadi. So, the Chaitram starts from Ugadi. Now, that will start somewhere around uh, April month. Okay. March ending and April starting. Then, uh, in that case, what happens? Sir? This is going to be last month. So, last month means what? It will come in between February and uh, March. So, in the month of February and March only, we will be celebrating Mahashivaratri. So, Mahashivaratri comes in the last month of the Hindu calendar. And the last month of the Hindu calendar is called as uh, Palgunam. And Ugadi comes in the first month. Then, the first month is nothing but Chaitra. Okay. So, this is how you need to remember. So, there are the different different months of Hindu calendar. Okay. Next one. Sadhanam P.B. Balakrishnan won the Sangeet Nadak Academy Award in which dance form? So, to which dance form does uh, Sadhanam P.B. Balakrishnan belongs to is the question. Okay. Again, it is also on the culture. Kuchpudi, Kathakali, Bharatanatyam and Lavani. 
okay so lavan is something that's coming new we'll discuss about that your time starts now So, Sadhana P.V. Balakshram, this is a person who hails from the state of Kerala. As he hails from Kerala, obviously, it will belong to which dancer? Kathakali. Because Kathakali is the folk dance of Kerala, the classical dance of Kerala. Now, if you see that all the three we know, but what is new is nothing but Lavani. Remember that Lavani is the folk dance of, Lavani is the folk dance of Maharashtra. Lavani is the folk dance of Maharashtra. Lavani or Tamasha, okay. Yeah, all these are nothing but the folk dance of Maharashtra. So, P.V. Balakshan is an uh, artist from Kerala and he performs this dance, Kathakali dance, okay. The rupees 50 banknote of Mahatma Gandhi new series as the base color of what? Which base color do we have? Is it lavender? Is it stone grey? Is it fluorescent blue? Is it chocolate brown? Okay. So, one question we have seen with respect to motifs. This is the other question which we have with respect to the colors used on the currency notes. Okay. So, your time starts now 20 seconds. So, what is the answer here? The answer here is nothing but it is a fluorescent blue is the right answer. What is the right answer? Fluorescent blue is the right answer. So, we will try to, uh, we'll try to see what exactly the currency notes all these things. Okay. So, if you see that, uh, if you see that uh, <laughs> with respect to currency notes are concerned, uh, okay, very, very important. Uh, uh, we have got uh, different, different uh, names for the currency notes. We uh, will discuss that. Okay. See carefully here. Uh, now, first of all, uh, yeah, first of all, uh, lowest currency note. What is that? Uh, 10. 10 has got chocolate brown. 10 has got which base color? Chocolate brown. Then we have got 20. 20 has got greenish yellow color. What color? Greenish yellow color. Then 50 has got fluorescent blue. 50 has got fluorescent blue. The question asks is about what? Uh, fluorescent blue. So, the right answer is nothing but uh, fluorescent blue. Okay. And when you come to the 10th one, there is nothing but lavender cover. 100 is nothing but lavender cover. So, 100 means what? Uh, Rani Kiva, Gujarat. Okay. 50 means uh, Ampe with chariot, fluorescent blue. 20 means uh, Ellora Caves, Maharashtra. 10 means Konak Sun Temple, chocolate brown. Okay. You should visualize that. Okay. And rupees 200, Sanji Stupa, this lab is going to have bright yellow color. 200 rupees will be a bright yellow color. Okay. And then when you come to 500 rupees note, uh, it is a stone grey color. Stone grey color, it is having a red fort on it. And uh, the highest currency note 2000 rupees has got a magenta color. Which color? Magenta color. So, like this, uh, you should uh, know the uh, colors of these uh, currency notes. Okay. You should know the colors of these currency notes. Clear? Okay. So, the right answer is nothing but here. Fluorescent blue. Okay, stone grey 500 rupees. Okay, we discussed that. Chocolate brown is 10 rupees. Okay, all these things. Next one. In badminton, each game consists of how many points? In each game, how many points are we going to have in badminton? Okay. Is it 11 points or 21 points or 20 points or 15 points? Okay. That question, this question is pertaining to sports. Okay. When you come to sports, you have got different, different types of questions. We'll discuss. What are questions that can be explained from sports? We'll discuss. But try to answer this question. Just take 15 seconds time for this question. Only 15 seconds. Okay, the time is up and the answer is nothing but 21. 21 points. Okay. So, with respect to sports, what kind of questions you can expect? The first type of question that you can expect is on terminology used in sport. 
Next, you can expect about the venues or arena. Means where there is a game played. Okay, where do you play football? You play football in a field. Cricket on a pitch like that. Badminton on a court like that. Then third type of question that they can ask you is about uh, tournaments. They can give you a name of a tournament uh, and they can ask you to which game it belongs to. Sandosh Trophy to which game it belongs. Aga Khan Cup to which game it belongs. So this kind of questions can come in the examinations. And the fourth type of question that you can expect is uh, sporting honors or sport awards. Sport awards. This is one more question you can expect. And fifth person you can expect persons belonging to sports. So, which will tell you the name of a person, they ask it to which game does they belong to. So, this kind of questions can ask. Okay. And last is nothing but uh, recent uh, achievements in sports, records, all those things. So, these are the areas uh, where questions can come in the examinations. Remember that questions in the SSC GD will be very direct, very, very direct questions. Okay. It will not be like, you know, too much of depth. So, direct questions will come. The only thing is you should have that information with you. Okay. Next one. Which of the following is the classical dance from the Andhra Pradesh, from the state of Andhra Pradesh? Very simple question. Moini Atyam, Bharatanatyam, Kuchipudi, Manipuri. Your time starts now, 15 seconds. Okay, so very simple, already we discussed this kind of questions, right? So the right answer is nothing but Kuchpudi. So Andhra Pradesh is nothing but Kuchpudi. Moini Atom is nothing but Kerala. Okay, and uh, when you come to Bharatanatyam, it is Tamil Nadu. Tamil Nadu. Tamil Nadu. When you come to Manipuri, obviously it is Manipur. Manipur. Okay, just now we discussed about Jagai. Jagai is a style of Manipur dance. And Kuchpudi is nothing but Andhra. Pradesh. Okay, very very important. Next one is nothing but next question. Next one is the radio broadcast started in India in 1923 by Lions Club of Bombay, Radio Club of Bombay, Rotary Club of Bombay, Rotary Club of Bombay. That's the question. Okay, so your time starts now. 15 seconds. So, here the answer is nothing but Radio Club of Bombay is the right answer. So, if you see that in 1923, the Radio Club of Bombay started. And this Radio Club of Bombay, over a period of time, in the year 1936, in the year 1936, it has evolved as the All India Radio. So, whatever the All India Radio that you are seeing right now was nothing but the Radio Club of Bombay. Okay. So, it has become All India Radio in the year 1936. Okay. Later on, it has got some powers uh, after the 1960s. But... Uh, this issue remember in any Thursday it became All India Radio. So the answer is nothing but Radio Club of Bombay is the right answer. Which of the following country is not part of Lithuania Games? Macau, India, Portugal, Germany. So one country does not is not part of these kind of games. Okay, one country is not part. Which country is that? That's the question. Okay, your time starts now. Charlie Chapin. Okay, so Macau, India, Portugal, Germany, the right answer is nothing but Germany. Basically, what is this Lusophonia games? These are nothing but Portugal specific community games. So, Portugal community games. So, Portugal community games are nothing but these are Lusophia games. In these games, people of Portugal who have been settled in different, different places, they have these games. India takes part in this, China also takes part in this, and these games do happen in Macau. So, Macau, India, Portugal, all these are part of these games, but Germany is not part of these games. So, the exception is nothing but Germany is the answer. Who won the Sangeet Nadak Academy Award in Bharatanatyam in 2018? Rondavela Paddin Samasalo, Bharatanatyam, Sangeet Nadak Academy Award, never Gelchkunar and the Prashnikara. 
సో మదాం బి సుబ్రహ్మణ్యం నంబూద్రి రాధా శ్రీధర్ పశుమూర్తి రామలింగ శాస్త్రి అండ్ అఖం లక్ష్మా లక్ష్మీదేవి ఓకే సో ఈ నాలుగు పేర్లు ఇచ్చారు సో దీని రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేయండి యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రాధా శ్రీధర్ అండి సో ఈ సంగీత నాటక అకాడమీ పైన క్వశ్చన్ అనేది మనకు చాలా షిఫ్ట్లో వస్తుంది అవునా కదా అంటే డెఫినెట్గా మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు సంగీత నాటక అకాడమీ పైన ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో మీరు ఎలా చూడాలి అంటే సంగీత నాటక అకాడమీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయిందో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అవునా బేసికల్గా ఇండియా యొక్క కల్చర్కి సంబంధించిన వాటికి ఇస్తారు సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ సంగీత నాటక అకాడమీని అవార్డు ఎవరు గెలుచుకున్నారో ఆ లిస్ట్ చూసుకోండి బికాజ్ ఒక పేరు లేదా కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అవి చూసుకున్నారనుకోండి మీకు డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉందన్నమాట సో అట్లీస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ పర్సన్స్ పేరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే సరిపోతుంది అంతే ఓకే ఆన్సర్ ఇస్ రాధా శ్రీధర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ కృష్ణ అయ్యర్ ఇస్ అసోసియ విత్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ కథక ఒడిస్సియా కూచిపూడియ భరతనాట్యం సో ఈ కృష్ణ అయ్యర్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏ డ్యాన్స్ ఫామ్కి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా యూ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఓకే ద రైట్ ఆన్సర్ ఇయర్ ఇస్ నతిమర్ భరతనాట్యం ఓకే వాట్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అండి భరతనాట్యం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఈ కృష్ణ అయ్యర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన బేసికల్గా మనకు ఫిమేల్ రోల్స్ ఎక్కువగా వేస్తారు ఉంటాయి అంటే వెన్ ఈస్ డూయింగ్ డ్యాన్స్ ఈ డస్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫిమేల్ రోల్స్ అనమాట చాలా ఫేమస్ ఈయన అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వాజ్ ఆల్సో రిసిపియంట్ ఆఫ్ పద్మశ్రీ ఈయనకు పద్మశ్రీ కూడా రావడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఈ రిసీవ్డ్ పద్మశ్రీ ఆల్సో ఫర్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఇండియన్ డ్యాన్స్ so that's how e krishna air is very famous personality and his performance bharatanatyam dance which among the following festival marks the menstruation period of the goddess kamakya in assam okay so ambubaji mela chapcharkut vangala and motsu okay na so manaku em antunnaru ante assam lo unnatundi kamakya devalayam edaitundo aa devalayam lo oka mela jarugutadi aa mela e time lo jarugutadi ante menstruation period of goddess కామాఖ్య దృష్టి పెట్టుకొని ఆమె ఆ యొక్క మేళ జరుగుతుంది సో ఆ మేళ పేరు ఏంటని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా సో టైం స్టార్ట్స్ నో ఓకే ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నదిమడ్ అంబుబాచి మేళ చాలా ఫేమస్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో మనకు ఈ యొక్క కామాఖ్య టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు గువాహటీలో ఉంటుందండి గువాహటీ ఉంటుంది ఇట్లా కొన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి అవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గురువాదియు టెంపుల్ అంటే అది మనకు కేరళలో ఉంటుంది అవునా అదేవిధంగా రీసెంట్గా మనకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఓకే ఒక ట్రస్ట్కి చైర్మన్గా అయ్యారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు అవునా సో ఇలాగ మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ గుజరాత్ ఉందన్నమాట టెంపుల్ అది సోమ్నాథ్ ట్రస్ట్ సో సోమ్నాథ్ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్ అని చెప్పాలి సో గురువారి టెంపుల్ అంటే కేరళ అని చెప్పాలి అండ్ కామాఖ్య టెంపుల్ అంటే మనం అస్సాం అని చెప్పాలి ఓకే ఇట్లాగ మనకు తమిళనాడులో కూడా మనకు బ్రహ్మేశ్వర టెంపుల్ ఉంటుంది సో ఇటువంటివన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆ కామాఖ్య దేవత యొక్క మెన్స్ట్రేషన్ పీరియడ్ అప్పుడు జరిగే పండుగను మనం ఏమంటామంటే అంబుబాచి మేళ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటామండి అంబుబాచి మేళ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది మకర్ సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ యాజ్ పెద్ద పండుగ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ కర్ణాటక కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు అవునా సో క్వశ్చన్లోనే మనకు ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది పెద్ద పండుగ అనేది తెలుగు పదం సో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఓన్లీ ఓకే సో ఆంధ్ర ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మకర్ సంక్రాంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఇదే మకర్ సంక్రాంతిని వేరే వేరే పేర్లతో మనకు తమిళనాడులో కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కానీ పెద్ద పండుగ అనేసి ఇక్కడ అంటే మనకు 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవునా ఇంకోటి చూస్తే మీకు మకర సంక్రాంతి చాలా గ్రాండ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది దసరా చాలా గ్రాండ్గా మనకు తెలంగాణలో జరుగుతుంది అంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా ఫేమస్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు తెలంగాణలో చాలా ఫేమస్ అనమాట ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ మోహిని అట్టం ఈజ్ ఆల్సో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ సో మోహిని అట్టం అనేది ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది ఆల్రెడీ మేము డిస్కస్ చేసిన వేరే క్వశ్చన్ బట్ స్టిల్ మన క్వశ్చన్ వచ్చింది ఉత్తర ప్రదేశ్ బీహార్ కేరళ కర్ణాటక ఉత్తర ప్రదేశ్ బీహార్ కేరళ కర్ణాటక సో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఓకే ద రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కేరళ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఏమని చెప్పాను అంటే రెండు క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఒకటి మోహిని అట్టం ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు కథకళి సో మోహిని అట్టం అండ్ కథకళి రెండు డ్యాన్సెస్ కూడా మనకు కేరళ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ అవునా కర్ణాటక స్పెసిఫిక్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ లేదు బీహార్ లేదు ఉత్తరప్రదేశ్ లేదు ఇక్కడ మనకు ఫోక్ డ్యాన్సెస్ ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఫోక్ డ్యాన్స్ ఏదంటే రాసలీల రాసలీల ఇస్ ద ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అవునా అదే కర్ణాటకలో వచ్చేసరికి చాలా ఫేమస్ మనకి ఏంటంటే యక్ష గాన చాలా ఫేమస్ యక్ష గాన కానీ డోలు కునిత కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫేమస్ కోలాటం కూడా మనకు కర్ణాటకే ఫేమస్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఆంధ్ర అంటే కేరళ ఇస్ అడ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేయర్ వాజ్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఓకేనా సునీల్ గవాస్కర్ కపిల్ దేవ్ మోహిందర్ అమర్నాథ్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ సో హూ ఈస్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా వరల్డ్ కప్ వచ్చింది అనమాట సో జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్ అడ్వాన్ వచ్చింది ఓకే సో అప్పుడు మనకు హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసినటువంటి ప్లేయర్ ఎవరైనా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో జాగ్రత్త ఆసక్తి చేయండి హైయెస్ట్ స్కోర్ అంటే చాలా పెద్ద స్కోర్ అని కాదు బట్ స్టిల్ చేసిన వాళ్ళ దాంట్లో హైయెస్ట్ అనమాట సో ఈ టైం స్టార్ట్స్ నో ఓకే ద రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు కృష్ణమాచార్య శ్రీకాంత్ రైట్ ఆన్సర్ ముప్పై ఎనిమిది రన్ల హై స్కోర్ అనమాట అవునా సో ఈ మ్యాచ్ ఏదైతుందో మనకు వెస్టిండీస్తో జరిగింది అనమాట ఫైనల్ కప్ వెస్టిండీస్లో ఫైనల్ జరిగింది అయితే అప్పుడు మనం ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసేసి వన్ ఎయిటీ త్రీ రన్స్ చేయడం జరిగింది సో వన్ ఎయిటీ అనేది చాలా చిన్న టార్గెట్ ఎందుకు చిన్న టార్గెట్ అంటే అప్పుడు వెస్టిండీస్ వాజ్ ద లీడ్ టీమ్ అనమాట అంటే మొత్తం అందరూ వెస్టిండీస్ అంటే భయపడేవాళ్ళు భయపడిపోయేవాళ్ళు అనమాట ఓకే సో వీవ్ రిచార్స్ అంటే చాలా గ్రేట్ ప్లేయర్ అసలుకి సో అటువంటి వెస్టిండీస్కి వ్యతి అగ్నెస్ట్గా బ్యాటింగ్ చేసేసి జస్ట్ హైయెస్ట్ స్కోర్ అయితే థర్టీ ఎయిట్ రన్స్ అవునా మొత్తం ఎంత స్కోర్ అంటే వన్ ఎయిటీ త్రీ రన్స్ చేశారు వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెస్టిండీస్ని నూట నలభై రన్లకే కట్టడి చేయడం జరిగింది ఈ కట్టడి చేయడంలో ఫోర్ వికెట్స్తో ఓకే కపిల్ దేవ్ లీడ్ చేశాడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా కపిల్ దేవ్ చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఫర్ ద ఇండియాస్ వరల్డ్ కప్ అవునా సో స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అన్న పుస్తకం రాసిన వ్యక్తి కూడా మనకు కపిల్ దేవ్ ఓకే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సన్నీ సన్నీ డేస్ అనే పుస్తకాన్ని రాసింది సునీల్ గవాస్కర్ సో కపిల్ దేవ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అనే పుస్తకాన్ని కపిల్ దేవ్ రాశాడు సో ఆన్సర్ ఎక్కడ వచ్చేసి కదా కృష్ణమాచార్య శ్రీకాంత్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ సిల్క్ వేర్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ చైనా అరౌండ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో వెరీ సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ క్వశ్చన్ అనమాట సో సిల్క్ తయారీ అనేది చైనాలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఓకే యూ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే ద రైట్ ఆన్సర్ సెవెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ సో చైనాలో సిల్క్ సెవెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అందుకే సిల్క్ రూట్ అని చెప్పేసి మనకు హిస్టరీలో చాలా చాలా ఫేమస్ అవునా ఈ సిల్క్ రూట్స్ అన్ని కూడా చైనాని కరెక్ట్ చేసే రూట్స్ అనమాట సిల్క్ ట్రేడ్ చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగేది అప్ టు మిడివల్ టైమ్స్ వరకు బాగా పెద్ద ఎత్తున మనకు సిల్క్ ట్రేడ్ అయ్యడం జరిగేది అనమాట సో ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ ద ఏషియన్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఏషియన్
ओके द रईट आसर इज नथिंग बट कतार अंडी कतार मल्ल मन को डिस्कशन वस्तु इंको सदर्भ में चुदा अच्छे एशियन अथ्लेटिक चांपियनशिप एंत रूल इरवे मूड संवसरा रुल इरवे मूड संवसरा एक् जी अंत मन को थाइला जी एक् जी मन को थाइला जी सो एशियन अथ्लेटिक चांपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक् जी थाइला जी इंकोक इंपारटेंटे थाइला जगह एशियन अथ्लेटिक चांपियनशिप हयेस्ट मेडल एवरकोचनाई अंत जपा कोई सैकंड हयेस्ट मेडल वे सर की मन को चाइना की रावे जरिए अं थर्ड हयेस्ट मेडल वे सर की मन को इंडिया की रावे जरिए अवना सो हयेस्ट मेडल जपा वाई सैकंड चाइना वे थर्ड पोजिशन एवर चार इंडिया वे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एशियन अथ्लेटिक चांपियनशिप एक् जी थाइला जो टू थौज नई जी कतार जी मेरे वे एग्जाम की मेरे चेयर नई वे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फोर इयर्स वेन चूस दट इज हेल्पफुल एग्जाम पाइंट आफ व्यू सो एंटे अट्ठे प्रश्न वस्तुई मन प्रिपरेशन अदे तरह मन को नैक्स्ट क्वेश्चन मदर आफ मोहिनी अटम इज डाक फिशन बेस्ड आकुमेंटरी फिशन बेस्ड आहबूब सुबानी शोवाना नारायण अनुराधा पांडे कला मंडल कल अट्टी अम्म सो एवर पेर मीदाक्युमेंटरी फिशन वालों तैयार चेयर जरिए मदर आफ मोहिनी अटम मदर आफ मोहिनी अटम ओके So your time starts now. Okay. So mother of Moini item ne di di Kerala based documentary fiction matra. कला मंडल कली कल्याण कुटी अम्म पेर मीद डाक्युमेंटरी फिशन चय जी सो इंटर क्वेश्चन को आंसर तेयकना आंसर चयु एलागंटे मन कोई कोई लिंकिंग से लिंक मोहिनी अटमने क्लासिकल डांस के मध्य अवना केरला में चाल मंदिर कुटी अने पेर उठाई अवन कदा सो इन मोहिनी अटम अभी केरला केरला कुटी अल्स सो काबी अला मैपुट इनके सोने पक्ष में अट्ठे अप्रोच चूँ अपने हेल्प ओके नैक्स्ट क्वेश्चन अंडी हू हॉस्ट द फिफा वरल कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो रुल इन संवसरा फिफा वरल कपर हॉस्टो स्पेन जर्मनी ब्रेजिला कथार ओके टाइम स्टार्ट नो Your time starts now. Okay, the right answer here is nothing but Qatar, and what is the right answer? Qatar is the right answer. Okay, sir, Chunika, it's all important. Did. रोड वेल इरवे रूम संवसरा फिफा वरल कप ओके कथा जी आिफा वरल कप गेल देश अर्जंटीना एवर अर्जंटीना अंड सैकड़ पोजिशन उ कंट्री एंटे फ्रांस् अं थर्ड पोजिशन उ कंट्री एंटे क्रोयेशिया क्रोयेशिया ओके इध चाल सार न्यूज ओके ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफा वरल कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफा वरल कप जी अंत मन को कतार जी अंड अर्जेंटीना हाज टेक द चांपियनशिप फॉलोड बै फ्रांस फॉलोड बै क्रोशिया टू थौज एन फिफा वरल कप एपड़ती जो अब फ्रांस नंबर वन वे क्रोशिया नंबर टू वे इप्ड अर्जेंटीना पैक रहा वाले रूम कम जरिए सो अर्जेंटीना फस्ट फ्रांस सैकंड क्रोशिया इज द थर्ड अन्ट सो फिफा इज आलो वन एरिया वे क्वेश्चन मेट कम अं अर्जेंटीना केम ऐस द फिफा वरल कप यांकिंग नंबर वन का अर्जेंटीना रावे अंड मेस्सी चाल फेमस लियोना मेस्सी ओके सो इत चाल इंपारटेंट सो आंसर इज नथिंग बट कथार इज Right answer. Okay, so even the man, I have twenty personal. Solve the twenty-five questions from SSC GT. Thank you.